clase virtual de inglés. Muchas gracias, thank you, thank you. Se los agradezco de montón de corazón de todo <ríe> por estar aquí. Y es eh, mi nombre es Miss Stacy, thank you so much. Y bienvenidos a nuestra escuela virtual ¿no? de Albert Einstein School. Yes. Y recordarle algunas normas virtuales. Y es también agradecer a Diosito que estemos aquí presente, también junto con sus familiares. Y es eh, muy bien, las normas virtuales, yes, ya lo sabemos, vamos a recordar un poquito, ¿no? En be on the time and a great in English. Number two, wait, a, wait for the teacher's instructions. Number three, respect the opinion of other. Number four, eh, have your worship. Bueno, no hay problema hoy día, <ríe> excepción. Eh, number five, podemos usar thank you. Si quiero decir algo, Miss, ¿cómo se dice eh, blanco en inglés, por ejemplo? How do you say? O si quiero ir al servicio, teacher, can I go to the toilet, please? Bueno, in your house, ¿no? <ríe> yes, o oh, teacher, one moment, o oh, question, si tengo una consulta o duda. Yes. Hoy día vamos a practicar el had to. El, porque en la clase anterior hemos realizado el used to, el used to solías, ¿no? Por ejemplo, I used to play, ¿no? I used to play with my, with my teddy bear, ¿no? I used to play with my teddy, ¿no? Antes jugaba con el teddy, cuando era pequeño, <ríe> solía jugar con el osito. Pero ahora, but now, I, I play with my tablet, I play with my cell phone, ¿no? I play with my computer, ¿yes? Ese es el used to, used to solías hacer. Ahora vamos a practicar el had to. ¿Y qué significa el had to? ¿Yes? Ahí vamos a ponerlo por aquí, ¿yes? El had to es acerca de lo que hayas tú realizado una cosa, pero obligado, ¿no? O un deber, ¿yes? Eh, en el pasado. El had to en español diría tuve. Tuve que. Por ejemplo, eh, la, en mi grandmother, my grandmother, had to wash, ¿no? Eh, tuvo que lavar, ¿no? Had, had to wash the with, eh, wash tap. With, wash tap es the lavadero, lavatorio, ¿no? Mi abuelita tuvo que lavar en el lavatorio porque anteriormente no, no había el, el washing machine, que es la lavadora. Yes. Entonces, el had to es como una obligación, pero o un deber que has realizado en el pasado, pero ahora ya no, ya no. Por ejemplo, hay otro ejemplo por aquí. Ustedes también, eh, bueno, en la hojita también teníamos aquí. Y es eh, el uso del used to, ¿no? Que usualmente lo usas en expresiones en actividad en el pasado. En el otro que tenemos el had to, que es hoy día. Esa expresión que es una obligación o responsabilidad que hiciste en el pasado, ¿no? Como contaba que mi abuelita tuvo que lavar la ropa en una tina, ¿no? O en el otro, en el pasado, mi abuelo solía estudiar todo el día, ¿no? Solía, used to. Solía estudiar todo el día, ¿no? Ahora nosotros no, nosotros por time, por horas, ¿no? Ok, this is the hat. To, had to y el used to, ¿no? De la clase anterior que era el used to y el de hoy had to. Y es en la siguiente. Tenemos también nuestro grammar. Hoy día vamos a utilizar el afirmativo y el negativo. Y es el afirmativo cuando usamos el used to, solías, ¿no? Por ejemplo, I used to study all day long, ¿no? Yo solía estudiar todo el día. O también como obligación, ¿no? I had to study all day long, ¿no? Yo tuve que estudiar todo el día, ¿no? En el colegio anteriormente sí estudiaban todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. <ríe> ¿Qué cursos habrán llevado? Pues no sé. <ríe> es eh, la siguiente, en negación, ¿no? Negativo usamos el auxiliar didn't, pero aquí observan el use eh, está en su forma normal, no necesariamente va a estar el de porque aquí está y en pasado, ¿no? Es un auxiliar pasado. Aquí está normal, el use. Didn't use, didn't have. ¿Yes? Ok. Este es un auxiliar en pasado, el used to, y el, el auxiliar y el, el had to, ¿no? Solías o tuve que. Y aquí el didn't, ¿no? No tuve o no, no, no tuve o no solía ver televisión, ¿no? Por ejemplo, en el pasado, ¿no? Eh, en el pasado didn't use to... Didn't use to watch TV, ¿no? No solían usar televisión. Solo listen to the radio, ¿no? Ok. En la siguiente tenemos interrogative forms, ¿no? Las formas interrogativas. Yes, ya esto 
usamos ¿no? el auxiliar DIP que en la clase anterior hemos practicado, ¿no? cuando realizamos en preguntas en pasado con el DIT, luego los adjective pronouns y obviamente nuestros auxiliar el use o el have, que está en forma normal, y tu complemento. Igual tus short answers, tus cortas respuestas, yes I do, yes I did, ¿no? eh, digo yes I did, yes he did, ¿no? en positiva y en negativa, el no they didn't, no he didn't, yes. <coughs> ok, por ejemplo, aquí tenemos eh, con el had to, ¿no? I had to use typewriter, ¿no? Yo tuve que usar eh, el, la máquina de escribir o en negativo. I didn't have to use this computer. Yo no tuve que, eh, que usar esta computadora. Es y negativo y afirmativo. Otro ejemplo, eh, por ejemplo aquí. I had to wash with this. Wash tap. Wash tap, que era la tina. <coughs> Yo tuve que lavar con, este, con esta tina. ¿no? Anteriormente existía ahí tu tabla, tu escobilla y lavaban a mano. <risa> Ahora no. Entonces, pero en el pasado también, ¿no? I didn't have to wash with this eh, washing machine, ¿no? No tuvieron, ¿no? No, no tuvo que lavar con la lavadora. ¿Sí? ¿Yes? Igual aquí, the affirmative and the negative, que está igualito como tenemos en la hojita. Y es eh, un ejemplo, a ver, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, number one, in the past, people had to wash clothes in the wash tub. But now, they wash two clothes in the washing machine, ¿no? En el pasado, las personas tuvieron, ¿no? Tuvo que lavar la ropa en una tina. Pero ahora, ellos lavan la ropa en una lavadora. Vamos a coger el número cuatro. El número cuatro. O número dos, mejor. Número dos. ¿Cómo formaríamos en oración? Para que puedan entender el uso del hat to. Por ejemplo, usamos in the, in the past, in the past people, yes, people, usamos el had to, ¿no? In the past people had to, por ejemplo, en la dos tenemos ahí candles, ¿no? Tuvieron que usar, ¿no? Usar use, had to use, o, o have to have, ¿no? Tuvieron que tener candles, candles que son las velas. But now, pero ahora, ¿no? Pero ahora, they, ellos, ellos eh, tienen have electric, elect, yes, electric, yes, electric line, line boom. Yes. En el pasado las personas tuvieron que tener las velas, ¿no? Porque anteriormente no existía la luz. Pero ahora no, ya no necesitamos velas. Si en caso se va la luz, claro, ahí sí, ¿no? <ríe> Pero en caso, no diariamente. Usamos nuestro electric light bulb. ¿Yes? Este es un ejemplo, no necesario que lo copies. ¿Yes? Eh, estamos reforzando el hack to porque en la siguiente tenemos eh, nuestro, nuestro let's practice. ¿Yes? Ok, entonces, ¿alguna consulta o duda con el hack to? Está very, very easy. Es algo similar como el used to. Hmm. Yes. Vamos entonces a nuestro Let's Practice si no hay consultas o dudas. Y es, por ejemplo, aquí. Yo sé que ustedes son the champion en, en diferenciar en cada uno de grupos. Tenemos the verbs, pronouns, auxiliary, and nouns. Uh, what do you think? For example, playing. Playing. ¿Qué será playing? Ah, do you remember nouns? ¿Qué significa nouns? Nouns. Nouns is... No, what is nouns? Oh, Lucero, no está Lucero. Nouns is sustantivos. Auxiliaries, auxiliares, ¿no? ¿Qué auxiliares son en los verbos? ¿No? Pronouns, los pronombres personales y los verbs, los verbos. ¿No? Por ejemplo, los nouns. Eh, un noun, a ver si me ayudan. Un noun, un sustantivo. Aquí tenemos un box. Un cuadro, un cuadro de, de, de opciones, y es que tenemos aquí, y es, eh, por ejemplo, un, un sustantivo puede ser el, el avión, plane, ¿no? Plane es un sustantivo, y es otro, otro sustantivo, 
Tenemos plain, another. Será cook, didn't, he, she, study, watch, you. Mm, por ejemplo, en el verbo, the verb. In the verb tenemos aquí. Uh -huh. Yes, in the verb, el verbo, watch, ya. Yeah. Watch. También tenemos, yes, ahí van marcando, bueno, ahí van copiando. Watch, tenemos watch, tenemos study. Cook. Y tenemos cook, muy bien, excelente, cook. Entonces ahí vamos a copiar, yes, watch, study. Y en la siguiente, cook. Muy bien, very good. Cook. Yes. Los pronombres, ¿cuáles serían los pronombres personales, chicos? La personal pronouns. He, she, you. Muy bien. He, she, and you. Very good. And you. Yes. And you. Yes. Very good. Yes. Entonces ahí vamos a marcar. Ya está el he, el she y el you. Muy bien. Entonces ahí nos está sobrando algunas palabras. Yes. Eh, auxiliary. El auxiliar. Por ejemplo, in the question. En la pregunta. ¿Qué auxiliar? El did, muy bien. El did. Y en negación. Didn't. Didn't, muy bien. Didn't. Yes, very good. Didn't. Yes, entonces ahí tenemos los dos auxiliares. El did. El yes. Y lo que nos sobra es entonces los nouns, los sustantivos. Yes, ahí tenemos plain, card y grandpa. Grandpa es el grandfather. Grandpa. Grandpa. Uh -huh. Playing card and grandpa. Yes. Ahí tenemos entonces los sustantivos. Card es el carruaje. Grandpa en la abuela. En la siguiente, ya se voy a borrar. Espera un momentito. Ya, ok, un momentito. Muy bien, vamos a responder entonces la primera pregunta. Dice, did people used to listen to the radio? Dice, ¿las personas suelen usar, no, escuchar the radio? Just I did. Excelente, muy bien, yes, they did, claro. Entonces ahí vamos a copiar la respuesta. Yes, they did. Muy bien, yes, they did. Very good. Uh -huh. Ok, en la B dice, did people used to cook? Cook, cocinar. Used to cook with gas en el pasado, in the past. Yes, they did or no, they didn't. Yes, they did. No, in the past, en el pasado, no solía, no existía todavía el gas. ¿Qué usaban antes? El carbón, ¿no? En inglés, ¿cómo decimos carbón? Co Coal, coal, ¿no? Se escribe coal, pero no usaban gas anteriormente, ¿no? Ni cocina existía todavía, <ríe> in the past. Entonces diría negativo, no, they didn't, es no, they didn't, uh -huh. no, they didn't, no cocinaban, no solían cocinar en gas, no. solo con el coal, coal que era carbón. En la C, eh, did people used to light up with candle? Did people used to light up with candle? Candle, ¿qué es candle? B, Be, vela. Yes, they did or no, they didn't. Yes, teacher. Yes, they did, claro. Dice, las personas suelen a, este, alumbrarse con una vela. Claro, yes, they did. Claro, sí, ellos lo usan. Yes, yes, they did. Uh -huh. Sí lo hacen. Yes, they did. En la letra D, dice, eh, Did girls use to play with porcelain doll? Porcelain, porcelain es porcelana. Algo parecido como los platos. Los platos también que tenemos son de porcelain, de porcelana. Pero ahí dice, da, dice, no, did girls, las niñas, ¿solían jugar con muñecas de porcelana? Yes, no, no, they did. Muñecas de porcelana, o sea, la, la porcelana es algo parecido como el del plato. No, Pero hay muñecas, se están moviendo, se mueve, entonces no es de porcelana. 
es, es only to Teddy. Entonces sería no, they didn't, ¿no? No, they didn't. Yes, no, they didn't. No, they didn't. Yes. Ok, en la letra E dice, did people used to travel by plane? Las personas solían viajar, ¿no? Used to travel, viajar by plane, por avión, en el pasado. Yes or no? No, they didn't. No, teacher, no. Yes. no. No, they didn't. Very good. No, they didn't. Perfect. Excellent. Good. No, they didn't, ¿no? Porque anteriormente usaban the cart, los carruajes. Yes. Sí. Uh -huh. Yes. Yes. <ríe> yes. Entonces vamos a darle otros eh, minutitos para que puedan copiar su respuesta. Si han copiado, pueden poner su finger up con sus hands. Yes. Yes. Entonces, people had to travel on the cart. People had to iron clothes with a cold iron. Yes. People had to keep vegetables in the basket. Y people, no, digo, children had to go to school on foot. Yes. Ok, muy bien, vamos entonces, me avisan, please, su finger up para continuar en el siguiente. In the next, vamos a crear ahí las oraciones. No, vamos a practicar, ¿no? Con las, el just to, que sigue en el siguiente. Yes. Alena, please, me avisas si ha terminado. Ah, sí, sí, si terminaste eh, de copiar, me avisas, please. Sí, yes, 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 ok, yes, yes, yes. <ríe> muy bien, continuamos en la siguiente, yes, en el último, yes. Aquí está muy facilito, yes, les voy a dar también opciones para que ustedes puedan completar, digo, minutos. Por ejemplo, dice, no, chain affirmative sentences to negative sentences. O sea, vamos a cambiar, por ejemplo, ahí nos indica la oración afirmativa. Ahora tú lo vas a cambiar en forma negativa. ¿Te acuerdas en forma negativa de la clase anterior? Estoy ahí reforzando de la clase anterior y de hoy día. ¿no? Por ejemplo, people, ¿se acuerdan el auxiliar eh, negativa en pasado? Sí. Di, didn't, ajá. Didn't, didn't. ¿Estará bien si escribo just o sin la D? ¿Con D o sin D? People, sin D, muy bien, excelente, Elena. The people didn't use, yes. Miss, ¿por qué no le puede poner su D si está en pasado? No, el auxiliar ya le está ayudando, ya está en forma negativa. ¿sí? El auxiliar es el que le ayuda a mi oración que ya esté en negativo, digo en pasado, porque está el didn't. Yes, people didn't use to cook with gas. Yes, people didn't use to cook with gas. ¿No? Las personas no solían, ¿no? Las personas eh, no solían cocinar con gas. ¿Yes? Ahora te toca a ti la B, la C y la D. Te voy a dar entonces eh, dos minutitos para que puedas realizar eh, las oraciones y luego yo cuando los termine de escribir lo vas a comparar si has hecho correctamente. ¿Yes? Vamos a practicar porque algo parecido también es el examen. Turu, tun, 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 tun. Oh, turun, 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 turun. 